Здравейте! Днешната ни среща е малко необичайна, защото се провежда в среда, която със сигурност не ви е позната, но ще бъде много интересна. И основният герой на срещата ни е професор Врабан Вътов, автор на книгата Българските звукоподражателни думи, с която работим в специализирания курс който посещавате в, когато сте второкурсници, той ще ни разкаже много интересни неща, не само за български язик, не само за подражателните думи, а и за това как човек стига до тях, когато тръгна да се занимава с изучаване на матерния си язик. Професор Върбан Ватов. Професор Върбан Ватов е завършил специалност българска филология в Софийския университет Свети Климент Охрицки. Защитава дисертационен труд, лексико-семантическа и фонетическа характеристика на звукоподражателните думи в български язик през 1977 година. Хабилитира се през 1986 година с труд на тема «Езикът на софрониевите ръкописни съчинения». Професора в катедрата по съвременен български язик на Велико Търновския университет Свети Свети Кирил и Методи от 2004 година. От началото на 2005 година е лектор по български язик в Московския държавен университет Ломоносов, автор и съавтор на повече от 100 публикации, между които монографии, учебници, речници и статии. Работи в областта на история на новобългарския книжовен език и на съвременния български язик, лексикология, фонетика, синтаксис и стилистика. Професор Вътов е наш гост днес, или по-скоро ние сме на гости при професор Вътов. С молба той да ни разкаже няколко неща. Започвам с първия си въпрос, който е от част и изповед. Преподаването на чущ език е резултат на едно много здравословно любопитство към чуждата култура, но също и към това как работи чуждия език, как се освоява от студентите, от учениците чужди език. От друга страна, какво у вас породи интереса към език, който ви е матерен, към българския език? Интересът ми към звукоподражателните думи датира от преди близо от 50 години. Някъде към 1973 година аз бях преподавател по български език, детска литература и методика на обучението по роден език в Института за детски учителки в град Овраца. Работейки с детската литература, ми направи впечатление наличието на твърде чести употреби на звукоподържателни думи, които правят езика достъпен до детското съзнание, предизвикват асоциации с живата природа с естествените неща, за които се разказва в детските творби. Така че започнах да фиширам от детски книги звукоподържателни думи. След това такива думи фиширах и от повести, разкази, романи сатирични произведения, ловни е, разкази. Събра се един голям архив от фишове, може би към 8-10 хиляди фиша, в които след обработка се установи наличието на около 850 звукоподражателни думи. Разбира се, това не бяха изчерпателно наличните в употреба в езика ни думи. Една част от тези думи са утвърдени в езиковата практика. Познати са и се употребяват в разговорната реч от всички носители на езика, разбира се, при подходящи условия и обстановки. Друга част са звукоподражания, които имат появата си в стремежа на автора да иллюстрира природни гласове, гласове на птици, на животни. Те, не са, те са своеобразни авторски думи. Авторски думи. Но интересното е, че 
Човек чува звуковите около себе си, звуковите, които издават животни, природни явления, филтрирайки ги чрез звуковата система на езика си, уподобявайки ги. Затова е интересно да се види, примерно, как в различните езици се представят звуците, звуковете, които издават различни животни. Аз съм иллюстрирал в книгата как в различни езици, примерно, се предава лаят на кучета. И се оказва, и се оказва че всек, всеки език по-своему чува, т.е. носителят на съответен език по-своему чува и предава тези звукове по различен начин. Даже има един забавен е, епизод между двама руснаки, мисля, че беше скандинавец, е, когато чуват е, глас, гласа издаван от патицата, как единият е, използва едни mm-hmm. звукоподържания, другия казва не, патицата дава, по друг начин издава звукове. Така че във всеки език могат да се открият а, такива думи. Дори в японски език Поливанов, Поливанов а, още в а, началото на 19 век публикува една едно изследване на японските идиофони или идиофони да. ги нарича. Особено голямо, голям интерес към звукоподражателните думи има в отдел, по-младите писмени езици в е, рамките на бившата, бившия Съветски съюз. Може би над 20-30 дисертационни разработки съм открил, свързани с звукоподражателните думи в различните езикови семейства. В български език интерес към звукоподражателните думи, за съжаление, почти няма. Да, Защото... това беше един от, втори... един от следващите ми въпроси. Годината, в която вие сте започнали реално да работите по труда, 1970 Трета. И трета година. Да, е година, в която в България се работи по много големи теми. Българската граматика като цяло, връзката и с другите славянски граматики. На мен ми беше интересно как вие сте се захванали с една такава малка тема, скромна тема. И да, докъде е довело това? Поначало звукоподражателните думи остават извън вниманието на българските граматици. През възраждането за тях изобщо не се говори. Когато се разглеждат междуметията, в групата на междуметията почти не присъстват примери, свързани с звукоподържателни думи. Едва някъде след освобождението в граматиките от началото на 90-те години и началото на новия век mm-hmm. започват да се появяват звукоподражателни думи в класа на междуметията. Така се остава. Говори се, говори се за два вида междуметия. Междуметия и звукоподражателни междуметия. Такова е положението в почти всички граматики. Всъщност и класът на междуметията, тъй като междуметията и звукоподражателните думи все пак са е, думи, които са в периферията на езика. В периферията на езика. Затова е и оправдано интереса към тяхното изследване и проучване почти отсъства. Едва в, в през 70-те години, някъде след 73-та, 4-та година, българските междуметия станаха обект на научно изследване от Венета Бакалова, която написа една обемисна дисертация, 
В тази диссертация Венета Бакалова включи като вид междуметия и звукоподържателните думи, но тя не успя да разкрие различията, които съществуват между истинските междуметия и звукоподържателните думи. Това са два, два вида е, лексикални единици, които нямат нищо общо, освен това, че не са достатъчно изследвани и не е разкрита тяхната истинска природа. Не случайно едни от най-древните теории за появата на човешките езици са свързани с междуметията и звукоподражанията. Така наречената междуметна теория и ономо поетичната теория. Края на 60-те години се появи едно изследване на Газов Гинзберг бил ли е изобразителен в своите източници човешки език. На базата на материала от семитските езици той убедително доказва, че звукоподържанията са един от реалните източници на човешката реч. Човекът, наблюдавайки природата около себе си, животинския свят, естествено е подражавал на звуковите, на звукови океан около себе си и така е моделирал и гласовия си апарат, като е развивал звукова, звуковите, които издава, за да формира първите си осмислени езикови единици, с които да влезе в комуникация с себеподобните. Интересно е, например, да се направи справка колко от думите в български език в а, своя корен имат връзка с звукоподражание. Ще се окаже, че може би хиляди думи са свързани с звукове издавани от животни, от природни явления, от действия. А имате ли предвид, примерно, думата търкалям, което е обикновен глагол в български язик? Можем ли да смятаме, че глагола търкалям всъщност има в себе си някаква образност, която е свързана с процеса на превъртане, продължаване на движението напред? Ако вземете етимологичния речник на Стефан Младенов, ще видите, че там в много от етимологиите се посочва звукоподражателно начало. В думата търкалям се присъства звук Т и Р. Р, който още стан... Цани Гинчев в, да. своите... Да. в своите е... статии, свързани с звуковата символика в български язик, говори, че това е звук. Всъщност, той възпроизвежда мнение на древно, на старите гръцки граматици, които свързват звука Р с вибриращо движение. Така че Т и Р очевидно възпроизвеждат звук, който е свързан с движение с влачене по грапа в повърхност. Тър, 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 да. Така че или тътря. Да. Всъщност, много от днешните ни глаголи могат да разкрият в себе си наличие на такива подражателни съчетания. А искате ли да ви прекъсна да ви кажа в японски язик подражателната дума за търкаляне е коро-коро? Е, сега там присъства също да. звука. И там има тази повторяемост на действието. А когато 
примерно един камък се търкаля и спре някъде, защото има някаква м- пречка пред него, тогава е корон или корот, той и нататък. Може да се насече думата, може внезапно да се спре, за да покаже всъщност и интензитета на действието, а, м- движението, както и скоростта може да се предаде в подражателните думи в, на японски язик. Допускам, че има нещо такова и на български. И в български язик, да. А, тъй като звукоподържателните думи се основават на определена и също създават определена звукова символика на звука. Звукова символика на звука, т.е. звуковите развиват е, за носителя на езика определени вношения. На, е, да кажем, как бият в български език камбаните? Кам... Да, да ви дам е, за проверка. Бим, бам, бум. Кой, коя камбана издава бим? Каква камбана? Голяма или малка? Малка. Бам. По-голяма. Бум. Тежка. Още по-голяма. Да. Значи гласната И, гласната А и гласната О всъщност за езиковото съзнание на българина са свързани с по-малък, по-слаб, по-силен и още по-силен Кантеш. Спомните ли си как в а, а, поемата Ад на Гео Милев се представя падането в Ада? Като образ да, но в момента не мога да го Ржит пляс. 33 пъти Сгромолясването, сгромолясването в дълбините на ада. Пляс. Значи с Р се представя това Движение. свличане. Свличане в дълбините на ада, стигане до удара в дъното му и и е, крайната вече фаза на това, на това спиране с думата пляс. Пляс звукоподражателна ли? Начинно подражателна. Подражателна. Да. Имаме голям набор от е, думи. Аз тук съм е, представил от текстове аз открих тук а, примерите, свързани с а, звукоподържателното представяне на а, движение, на, на вървеж. Mm-hmm. В, българс, в а, българския звукоподържателен речник аз съм открил няколко такива а, звукоподържателни думи, с които звукообразно се, пое... се представя движението, вървенето. Джап, джап, щапук, щапук, шляп, шляп, щъп, 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 храс, 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 хрът, хрът, хрът. И се иллюстрирал с примери. Та и таска, вместо да спре, джап, джап, прекусява зеленчука, и наднича през рамото му. Той е от Апостолов, Кирил Апостолов. Умура се кучето и ние щапук, щапук, намъкнахме се в тинята от чертовенски душата на майстора. В това време някой се задава от гората. Шляп, шляп, стъпва тежко, то земята под него трепери от весели истории на Шелбург. Веднъж в някаква си слука видяла мравката на буклука и щъп, щъп, щъп 
понесла плячката за зимата храна от Челински. Храс, храс, храс вървяха двата войнишки бутуша през обсипаната с цветя поляна. Николай Соколов, автор Ванюша Барабанчикът. Хрт, хрт, хрт. Я, как сипе, ще покрие следите му движение в снега. Вижте колко различни начина на движение могат да се представят с звукоподържателни думи, без да е нужно да се описва. Да. Той стъпваше как еди как си, да. да. А, просто чуваш, чуваш самото, самото действие, го чуваш и, зрител, и слухово, и зрително си го представяш. И това вие казахте е възможно за носителите на определен език. Примерно един поляк не би си го представил точно така, но... Естествено, като... той ще си го представи с, с, с съответните звуко, звукове в своя език. Да. Своя език. По друг начин ще чува да. и ще представя от това, което чува. Можем ли да говорим за звукопис на езика, която се разчита от носителите на определен език или е малко пресилено? Никак не е пресилено. Защо авторите, когато искат да представят едно усещане, използват алитерацията и асонанса? Гарва над граче грозно зловещо. Или... Бърза, бързо струйна струма, бърза в нощен полумрак, бърза дума не продума, само по златена шума влачат бистрите струи. В единия случай имате внушение на едно тревожно, страшно преживяване. В другия случай Бърза, бързо стройна ръза, движението, което става. И Ботев пък, знаете, когато представя с 16-те ета Балканът пее Хайдушка песен. Така че звуковата живопис, тя се формира, тя се формира на базата на звукоподражателните думи. И в поезията не случайно се използва с успех това внушение. Внуше... Звуко... Звукове... Живо... Звуковата живопис внушава определени настроения. И тя се основава, тя е развита в, в нашето езиково съзнание чрез звукоподражателните думи. Благодаря, професор. Аз имам един въпрос, който не съм предвидила, но в хода на работата си, дали сте общували с автори, поети или писатели, българи, които имат авторски а, подражателни, звукоподражателни или начинно подражателни не, думи? Не са, не, но... Интересно ми е те как ги, как ги измислят, как ги усещат, за да ги облекат по този начин в а, звук. Не, не, не съм имал такъв а, опит, за непосредствен ни впечатление от mm-hmm. това как чува да. и как възпроизвежда дадения автор едни или други звучения, но особено ми е правило впечатление, че писателите, лъвджи примерно, които имат пресни живи впечатления от за звуковия свят около себе си, много тънко представят, да кажем, гласовете, които различните видове птици издават. Николай Хайтов? Хайтов, да. Хайтов също. Емилиан Станев също. Емилиан Станев има в своите разкази за, животин, за ловните му истории, Невероятни примери за това, колко тънко чува и 
оригинално възпроизвежда гласовете на различните видове птици. Това са авторски, разбира се, подражания. Но аз съм дал един пример с мисля, че германски автор, който представя гласът на Сенигера, слова мисля, че беше, по един начин, а Хайтов или Емелян Станев по съвсем друг начин чува същия този глас. Да, но в немски имаше страшно натрупване на съгласни. Именно, а, звука, които което... в български язик не, не могат да, да... Не бихме ги свързали с птица по никакъв начин. Да. Явно звученето на немски язик предразполага германците да чуват по такъв начин, докато да. български има твърде много гласни, когато унагледяваме как звучат Един поляк, птиците. примерно, ще, ще чува много а, съскави съгласни да. там. Да, да. Докато българина, за българина това а, няма как да се получи. Да, и няма да звучи като песен да. изобщо. Имам а, въпрос, който е свързан с това, което казахте. Ам, можем ли да смятаме, че подражателните думи, освен, че внасят свят и звук и вкус в езика, всъщност могат да ни помогнат да предадем усещането си за свят, за вкус и човека срещу нас да разбере, дори да измислим на момента думата. Ами не случайно, когато се срещнат представители на, две, на два различни езика и не владеят съответните езици на, на събеседника си, когато иска да представи нещо, той ще използва звукоподържание. Звукоподържание и по този начин ще се опита да предаде онова, което иска да каже. И не може да каже с обикновените думи. Не знае думи, думата, да. не знае думата mm-hmm. но да кажем иска да предаде, че, че пуши. Пуф, да. пав, пуф. Да, да. Ясно и човека го разбира. И ще го разбере. Да, благодаря ви. Имам още един въпрос, който ам, е всъщност свързан с това как аз започнах да се интересувам от подражателните думи. Имах една много възрастна баба, която ми правеше забележка не се къпи шара-шара, водата струва пари. Като шара-шара, значи, че не остава и душа да тече безотговорно, а ми изкъпи се и приключи. А другите думи бяха като готвиш, само джазърни и след това нали, служи соса или нещо от сорта. Можете ли, да, понеже ви говоря в момента за диалект от областта на Попово, където живееше баба, можете ли да се досетите какво е примерно да джазърнеш нещо? Uh, да каже джазър нещо в тигана. Какъв тип действия според вас е? Ами, uh, Това беше авторска подражателна дума според авторска, мен на баба ми. Е, но uh, цър, цър. Да. Пърженето, звука, да. който издава, който се чува при пърженето mm-hmm. на, в uh, тигана. Да. Цър, цър. Точно това е. Изпържи за кратко, да. колкото само да се позачерви. Без да е необходимо да се дозготви. Да. Ами обърнете внимание, детето с какви думи започва да говори. Значи, мама е звукоподържание. Чип-чип, да. пляс-пляс, троп-троп. Свързани с вода. Да, с да. да. Това са думи, с които започва всъщност освояването на един език. Как се нарича, как се е казвал петелът и защо петелът е наречен петел? Не знае. Значи в старобългарски, в старобългарски петелът се е наричал кокот. От ко-ко-ко, кокот. Коко, подражанието, остава в названието на кокошка. А петелът, петелът е петел, защото пее. Защото пее. пее. Наскоро в Стани Богат имаше един въпрос. Какво на руски означава кокот? В руски язик петелът как се нарича? Мисля, че е петух. Петух. Да. 
петух. И там пак също петух. Но старата дума, кокот, е свързана с петела и в руски език. В руски език. Кокот на руски означава гребен. Гребена на петела. Значи, старото название е останало в руски език като название на петел, на петлё, петлёв петлёв гребен. гребен да. Петлёв mm-hmm. гребен. Благодаря ви. А, това е много интересен пример за това как историята на езика ни връща назад към много старите времена, в които, както вие казахте, хората са се опитвали чрез човешка реч да опишат природата, звуците, които издава и така съответно са наричали или животните, или предметите, или действията, които са се случвали като гръм, примерно. Да, гръм. Да. Тряс, гръм, тряс, да. Пляс, бум, шляп. Да. Кап, кап и те нататък. А мислите ли, че младите хора, които са много повлияни от чуждите езици, не обръщат внимание на българските подражателни думи? Вие имате внучка, казахте. Младите хора съвсем естествено, те живеят в, един, в едно друго измерение, в един друг свят. Те са повече технизирани. Те са откъснати от живата природа. природа. Да. Това са е, хора, които израстват в е, изкуствена среда. Mm-hmm. И съвсем естествено е, че при тях живите гласове на природата ще отсъстват и ще им се струват, ще отсъстват от речника им. Е, ще стоят далек, далеко от езиковото им съзнание. Но ако те срещнат Примерно в приказките, в детските разкази, в разговорната реч, в разговора с по-възрастни поддържателни думи, те ще им станат ясни, защото самите думи им подсказват. Им говорят. Да, им говорят, им подсказват какво всъщност означават. Разбира. Независимо, че те не са активни носители на съответна на съответния mm-hmm. словен mm-hmm. имот, когато се сблъскат с такива думи, ще им станат а, достъпни и разбираеми. Много ви така благодаря. Мисля. За мен това е голяма радост и искам да ви задам още един въпрос. Има ли специфична подражателна дума, типична за търновския диалект? Аз ви казах примерно за Попово и за региона около него. Можете ли да ни дадете пример за диалект? Търновския диалект, аз понеже не съм от този край. А, извинявайте, да. Аз не, не съм знаех. от този край, да. аз съм роден в Шумен, там съм завършил. Така че от търновския диалект не бих могъл да ви кажа някакъв... Може би вие по-бихте могли да кажете, защото сте всъщност от този регион. Ами не съм се замисляла, аз затова реших да се възползвам от това, че разговарям с вас. И професоре, аз ще приключа с въпросите след малко, но понеже вие употребихте думата фиширане, младите хора нямат представа въобще какво е фиширане. А в благодарение на фиширането вие сте направили статистиката, на която се основава дисертацията ви. Да разкажете накратко какво е фиширане. Фишът, фишът представлява картонче с различен размер. Аз даже тук може би да, да съм запазил о, такива фишове само, че от о, други изследвания. Да. Мисля, че от, речник, от речници, които съм направил. Дали... Ако е възможно, да, нека да им покажем, защото знаете ли, аз съм поколението, което ходеше в библиотека и търсеше по фишове книги, но младите хора просто набират на интернет. Да, значи фишът представлява картонче с различен размер. Обикновенно аз съм работил с фишове, които са една четвърт от машинописен лист. С гънат на четири. С гънат на четири разрязан. Разрязан. 10 на 15 см. Не, не знам точно да. размерите, но един машинописен лист, да. един машинописен лист, е този лист, пригънат така и така и разрязан. Разбрай. Една четвърт от така. И всеки и в фиш този, съдържа? В този фиш в, в този фиш отгоре на, се, се изважда примера. Така. 
примера. След това този пример се представя в контекст. Достатъчен контекст, за да се разбере смисъла на изведения езиков елемент, който елемент. представяте. Да. След това се посочва след краткия контекст, се посочва откъде е той, откъде е взет автора, книгата, страницата. И отдолу се, се обработва, да кажем, какво означава. Това е вече интерпретацията на учения, така ли? Да. Ясно, да. Интерпретация на съответния езиков да. елемент. И тези е, фишове се подреждат азбучно, Ясно. според примерите. В картотека азбучно. След това тези, тази азбучна картотека се обработва вече с оглед на това каква е научната задача. Разбирам, да. Каква е научната задача. Какво ще се изследва. Какво ще се изследва. Да кажем, когато правих тези речници за синонимите или фразеологизмите, съответно в съответните гнезда ги извеждах. Чрез тези три книги аз се опитах да обхвана цялостната система на езика с отделните равнища фонетично, фонологично, морфематично, словообразователно, лексикално, морфологично, синтетично. Опитал съм се даже, само че не знам дали тук присъства, а, ето, опитвал съм се да представя езика като обърната пирамида. Системата на езика като обърната пирамида. Започва с най-малкото равнище, фонетичното и фонологичното. След това морфематичното, тук е сбъркано, морфематичното равнище. След това словообразователното равнище, морфологичното равнище, лексикално, синтактично и накрая свръх хиперсинтактичното равнище. Нагледно е тук в тази система преход. Всяко по-долно равнище, единици на по-долното равнище, участва като градивни единици на по-горното равнище и количествено са повече на брой. На фонетично равнище Езикът обикновено разполага с няколко десетки единици. Езикови единици. Най-много до 70. Български език това са 39. 39. От тези 39 единици на морфологично равнище се появяват различни видове морфемни единици. Някои в зависимост от вида на морфемната единица, няколко десетки или корените в български език са няколко хиляди. Точният брой е, не е изведен. От тези морфеми пък на словообразователно равнище се появяват първите думи. Образуването на думи. Вече на словообразователно равнище единиците са е, с хиляди, десетки хиляди. На Морфологично равнище, тези създадени думи на словообразователно равнище пък се реализират в своите варианти. Да кажем, глаголът български язик, един глагол български язик реално съществува с над 500 словоформи. Над 500. Едно прилагателно име с около 30 словоформи. Тоест, на морфологично равнище единиците се измерват с милиони. С милиони. Тези, тези словоформи на лексикално равнище вече се появяват като езикови знакове. Като означа... означащи, означаващи именуващи нещо. Обикновено се казва, че български язик има 
100-120 хиляди думи, което е далеч от истината. Реално никой не е направил инвентаризация на българския словен имот, но като се представя, като се разсъждава логично, би могло да се твърди, че на лексикално равнище български език разполага с няколко милиона езикови единици. Да кажем, в български език, ако се разсъждава само чрез глаголната лексика, аз тук съм се опитал да разсъждавам по този въпрос, само като си знае, че в български език има 18 представки, 18 префикса. В един глагол може да се образува един изходен глагол, че с тези префикси може да даде производни няколко стотин. В български глагол може да присъства един префикс, два префикса, три префикса, четири префикса. Тоест, да кажем, приказвам, поприказвам, поразприказвам, изпона приказвам се. Тоест, получават се натрупване на префикси и се образува нова дума. Реално, Значи на лексикално равнище може да се говори за милиони лексикални единици. От тях, тук между лексикалното равнище и следващото равнище е така нареченото словосъчетателно равнище, което се представя, според моето виждане, от две крила. В едното крило са свободните словосочетания, които всеки създава с оглед на това, каквото иска да сподели. В другото крило се разполагат устойчивите словосочетания или фразиологизмите. Фразиологизмите, които са готови единици, за разлика от свободните словосочетания. От Лексикални единици, свободни словосочетания и фразиологични единици, вече на синтактично равнище се появяват изреченията. Това са единиците на езиковото общуване, основните единици на езиковото общуване. А на, от синтактично равнище вече, където основна единица е изречението, се отива към по-сложното равнище, хиперсинтактичното равнище, където основна единица е текстът. Текстът цялостно, завършена комуникация. Текстът може да бъде едно изречение, може да бъдат десетки хиляди изречения, да кажем, текстът на тази граматика, на тази, на този учебник, може да се смята за една единица. Синтактична единица. Само, че с... Това равнище езиковата система не приключва. Защото в съществувайки в продължение на хилядолетия, езикът, освен като средство за общуване, се използва и като средство за въздействие. Тоест, развива се с така нареченото стилистично равнище. Аз тук съм се опитал да представя това стилистично равнище като ето е това нещо. Пронизващо. Стилистичното равнище използва за, за въздействие фонетични единици, морфологични, морфематични словообраза, т.е. единици от всяко равнище, за да се постигне въздействие върху слушателя. Така че то вътрешно вътрешно пресича и използва единици от всички тези равнища, за които тук се, се опитал да представя. Много ви благодаря. Беше безкрайно интересно. Аз мисля, че можем да ви поканим в едно наше занятие в София, ако имате път към София, защото мисля, че българските студенти по японистика много биха зарадвали да чуят това, което разказахте за български язик, който им е роден, но все пак му се обръща като че ли не чак толкова голямо внимание. 
Работейки върху фразиологичната система, аз се опитах да представя, не знам дали ви е познат този труд. Само като визия не съм отваряла книгата. Библията в езика ни, речник на фразиологизмите с библейски происход. Колко бройки тук са представени? Значи, това са гнездови представения. 500 тук са гнездата, това е гнездото, тук са единиците. 2142 фразиологични единици всъщност могат да се намерят в библейските текстове. В този речник аз съм се опитал да представя да представя фразиологичните единици в български язик от гледна точка на тяхното наличие още в библейските текстове. Ето да кажем, Лазар. В евангелските текстове се упоминават две лица с името Лазар. Лазар от Витания и Лазар от причата за богаташа и бедния Лазар. С семената и на двамата от библейските текстове водят началото си в разиологични изрази, използвани в живата реч днес. Едната е възкресението на Лазар, другата е извиквам Лазаря от гроба, сиромах Лазар. Във всяка, при всеки фразиологизъм се представя е, текст, текста в е, библейския текст, е, в който присъства съответния израз. След това то, този текст се представя в старобългарското му съответствие и в гръцкия, в гръцкия първообраз. Така че е, за целите пък на учениците направих и два речника, синонимен речник и фразиологичен речник, където също са в гнездови вид представени. В гнездови вид, да кажем с водеща дума вътре, вътрешен, Вървя. Някои от тези гнезда са по-богати, други по-бедни. Така, и какво друго? Аз имам един съвсем последен въпрос. Тъй като вие сте автор на книгата Езикът на Софрони и Врачански, но сте били преподавател по новобългарски език, по съвременен български език, какво можете да ни разкажете за езика като живо същество, като променещо същество? Какво ви е направило на вас впечатление и какво бихте искали да съобщите на студентите, които изучават японски език? Също така и от историческа перспектива и като значи, средство за общуване. Сега. Всичко от това, което човек постига, всъщност го постига чрез език. Езикът е онова, онази сила, която е, позволява на човек да възприема опита на предходните поколения, на безбройните предходни поколения, да се включва в познавателната практика на своето време и да предаде на следващите поколения онова, което той е направил. Естествено е, че с развитието на познавателната практика и езикът се, разми... се изменя. Обогатява се Натрупва, натрупват се нови и нови е, осмисления в езиковите единици. Езиковите единици естествено живеят е, в, с е, процеса на натрупания познавателен опит. Е, в Интересно е да се проследи, например, лексикалното развитие на български език от старобългарската епоха до наши, до наши дни. Като се вглежда в 
значенията, които придобиват езиковите единици, може да се напише историята на съответния народ. В всичко това, което хората са постигали, те го постигат чрез опознаване, опознаващата мисъл и се, опознатото, опознатото знание се фиксира в езикови единици. Ако ние имахме възможност да, да прочетем значенията, които е придобивала една езикова единица през различните периоди на своето съществуване, можем всъщност да е, извлечем съхранената история на този народ. Така че е, нищо от това, което преди нас е направено в опознаването на света, не е останало вън от езика ни. Всичко е вградено в езика. Става дума, че ние трудно всъщност успяваме да разкрием, да, да, и да разкрием, да открием скрито познание, което е, включ... което е вписано в, езикови... в езика ни. Тук съм се опитал в тези, тази книга Езикови пролки и докази да включа част от публикуваните статии. Mm-hmm. В тези езиковата старина и старинни корени в българската фразеология. Друг раздел. Културно-образни езикови постъпи към света на българина. Тук сърцето като културно-образен постъп, митът и народните представи във вътрешната форма на думите. Ето го зоонимно моделирания свят на човека и човешките отношения в българската библейска фразеология. Връзка към тази книга, предполагам. Не, да, на основата на материал от нея. Човекът и човешкият живот, представени от българската разговорна зоофразеология с образен компонент се куче. Фразеологизми с други структурни и семантични отнесености, с числително име, с, ето с жестове, mm-hmm. предложно имени фразеологизми, и накрая езикова стилистика и поетика. Тук има, ето да кажем, стилистично езиково своеобразие на разцветниковите детски да, творби. Да, да, Тук да, примерно да. ще откриете примери, свързани с звукоподържателните думи. Да. Мога да ви подаря и ние. Благодаря ви. Много благодаря. Значи днес си тръгвам и с куп подаръци, които ще бъдат използвани и със сигурност, да, ще има какво да научат нашите студенти по японски язик. Още веднъж благодаря за чудесния разговор. Желая здраве и до нови срещи!